Na een lange dag airsoften of langdurig gebruik is het verstandig om je replica even onder handen te nemen. Als je dit te vaak uitstelt, kan het gebeuren dat je problemen ondervindt. Zoals een slede die traag is, blijft haken of zelfs blokkades in de loop. Om dat te voorkomen, moet je soms dus je replica schoonmaken. Wat heb je hiervoor nodig? Een doekje, dit kan bijvoorbeeld een oud t-shirt of een wapendoek zijn. Een borsteltje of een wattenstaafje. Reinigings- en smeermiddelen. En iets om je loop mee schoon te maken. Dat kun je doen met schoonmaakproppen en een poetstok. Om je replica schoon te maken, wordt vaak de slede van het frame gehaald. Hoe dit moet, verschilt per platform. Maar we hebben drie populaire platformen erbij gepakt om te laten zien hoe dit moet. Mocht je nou vragen hebben over je eigen replica, stel ze gerust in de comments op de website of kom langs in de winkel, waar we je graag helpen met alle vragen over jouw replica's. Voor mij staan drie populaire modellen. Een Glock, een CZ Shadow 2 en een High Kappa. Elk van deze modellen hebben hun eigen variaties, maar over het algemeen gaat het ontmantelen van deze variaties op dezelfde wijze. Voordat je begint aan het onderhoud, moet je eerst je magazijn verwijderen. Nu we het toch over magazijnen hebben, stel je voor dat je een CO2 magazijn hebt, is het aan te raden om de lege capsule erin te laten zitten na gebruik. Dit sluit de velf, maakt er een gesloten systeem van, waardoor er geen vel in de velf komt. Dit voorkomt blokkage en zorgt ervoor dat het magazijn een langere levensduur heeft. We beginnen met de Glock. Zoals net al gezegd, haal je eerst je magazijn uit de replica. Daarna doe je dit palletje aan weerszijden naar beneden. Dit kan vooral bij nieuwe replica's nog een beetje stroef zijn. Maar zodra je dat lukt, kun je zonder al te veel moeite de sleden van het frame verwijderen. Als je dat gedaan hebt, eventjes opletten. Dit kan per Glock replica verschillen. Dit is een Glock 17 Gen 5. En deze heeft een uniek systeem waarbij je de hop-up aan de voorkant kunt aanpassen met de inbussleutel, zonder überhaupt de sleden te moeten verwijderen. Het kan dus zijn dat het bij die voor jou anders is. Nu kun je de terugslagveergeleider verwijderen. Als je dat hebt gedaan, komt de loop mee. Nu ligt je Glock uit elkaar en kun je beginnen met schoonmaken. Maar ik laat eerst zien hoe je deze Tokyo Marui High Kappa 5 met 1 uit elkaar haalt. Het 1911 platform kun je onder meerdere namen kennen. Het 2011, een High Kappa of een 1911 natuurlijk. Net zoals bij deze Glock geldt dat het demonteren voor het grootste gedeelte overeenkomt over alle varianten binnen deze replica series. Het gaat als volgt. Je verwijdert het magazijn. Trek de sleden een klein stukje naar achter en probeer de inkeping op gelijke hoogte te zetten met de slide catch. Zodra je dit gelukt is, kun je aan de tegenovergestelde kant de slide catcher uitdrukken. Hierna kun je de sleden voorzichtig verwijderen. Zodra je dat gedaan hebt, kun je de veergeleider demonteren, waarna je de loop en de inner barrel kunt verwijderen. De CZ Shadow 2 haal je op een vergelijkbare manier uit elkaar als de High Kappa. Je haalt het magazijn eruit, trekt de sleden heel iets naar achter, waarna je de sledenvangpal heel gemakkelijk aan de zijkant eruit kunt drukken. Hierna kun je de sleden van het frame afschuiven. Zodra je de sleden eraf hebt geschoven, kun je verder met het verwijderen van de veergeleider en de loop. Dit doe je door eerst een hele kleine inbusschroef aan de achterzijde van de sleden los te draaien. Dit schroefje zorgt ervoor dat alles netjes op zijn plek wordt gehouden in de sleden. Zodra je dit hebt gedaan, druk je de veergeleider in, waarna je heel gemakkelijk het vasthoudende onderdeel en de nozzle kunt verwijderen. Hierdoor ontstaat er een kleine ruimte om de veergeleider er vervolgens schuin uit te kunnen trekken. Hierna kun je heel gemakkelijk de outer en inner barrel erachteraan schuiven. Zodra je alle onderdelen klaar hebt liggen, kun je beginnen met het echte schoonmaakwerk. Pak even een wattenstaafje en een oude handdoek of t-shirt erbij. En spuit een klein beetje ontvetter of foam cleaner op het gebied dat je wilt schoonmaken. Dit trekt lekker in elk gaatje en schuim lekker schoon. Ga daarna met een borstel of doek langs bij de plekken waar het sleden het meest langs gaat. Voor het echte grove werk gebruik je de borstel, maar voor het algemene schoonmaak kun je een doek gebruiken. Dan is het nu tijd om te smeren. Let op, het is heel belangrijk om te weten dat je maar een heel klein beetje smeersel hoeft te gebruiken. Als je te veel gebruikt, dan kan het er juist voor zorgen dat zand en stof sneller blijven plakken en je replica dus zo weer vies is. Een klein beetje smeersel is dus eigenlijk al voldoende. Let er daarnaast op dat je niet elk smeersel kunt gebruiken. Sommige siliconen smeersels zorgen ervoor dat de o-ringen of de rubbers in de replica uitzetten, wat de levensduur van deze onderdelen niet bevordert. Wij zelf gebruiken voornamelk Interflon Vint Super en Ballistool in de werkplaats, bij het onderhouden van onze replica's. De Interflon Vint Super kun je zorgvuldig doseren. Dat scheelt een hoop smeerwerk, verdampt snel, maar er blijft heel lang een smeerlaagje achter. Het is namelijk een droog smeermiddel. Het is belangrijk dat je dus alleen de contactpunten even insmeert. Je hebt maar een heel klein beetje nodig. 
Kijk dan vooral naar de punten waar je slede het meest contact heeft. Hier zie je de meeste slijtage in de replica. Onthoud goed, je kunt beter iets te weinig smeersel gebruiken dan te veel. Het is ook handig om te weten dat je ook je bukking onderhoudt. Als je gebruik maakt van gas met toegevoegde siliconen. De siliconen hoopt zich op en kan er op den duur voor zorgen dat de bukking niet genoeg grip meer geeft. En dit kan ervoor zorgen dat hij niet meer voldoende hop biedt. Daarnaast kan siliconen juist vuil aantrekken. Gebruik een poetstok met een doekje of een prop aan het einde in combinatie met het ontvetten van Interflon. Deze tast de bukking niet aan. Hiermee kun je de inner barrel en de bukking in één keer goed schoonmaken. Let hierbij op dat je de hoppenbionit helemaal open zet, zodat je deze niet kapot drukt. Dan is het nu tijd om je replica weer in elkaar te zetten. Dus eigenlijk wat je zo net deed, maar dan in de tegenovergestelde richting. We beginnen met de glok. Je schuift de loper in, plaats een plastic houdertje en je installeert de terugslagveer. Daarna schuif je het sluit weer op het frame, magazijntje erin. Kijk even of hij werkt en je bent klaar. Bij de high capa ongeveer hetzelfde verhaal. Je pakt de slide, schuift eerst de hop-up en de barrel weer terug op zijn plek. Hierna pak je de terugslagveer en de houder. Die gaat op de zijwaartse manier weer terug op zijn plek. Hierna schuif je de slide weer terug op het frame. Als allerlaatste pak je de slide catch en die druk je weer in de juiste gaatjes terug op zijn plek. Magazijn erin. Test even of alles werkt en je bent klaar. Bij de CZ is het net iets meer werk, maar ook voor deze replica geldt. Alle handelingen die je net hebt gedaan, doe je in de tegenovergestelde richting. Dus nu als allereerste schuif je de hop-up en de barrel weer terug in het slide. Dan volgt de terugslagveer met de geleider. Dan als laatste de nozzle en de vasthoudende clip. En het inbusschroefje aan de achterkant. Draai deze weer goed aan. Je zet de slide weer op het frame. Zoek even het gaatje op waar de slide catch doorheen gaat. Vervolgens doe je de slide een klein beetje naar achter, zodat deze goed vastklikt. Het magazijntje erin. Weer even kijken of alles goed werkt. En ook met deze replica ben je klaar. Nadat je hebt gecheckt of de replica nog goed werkt, neem je als laatste nog even af met de doek om alle olierestanten weg te nemen die je net hebt aangebracht. Hierna kun je hem weer lekker gebruiken. Het is ook heel belangrijk om te weten dat je na het spelen de replica weer droog weglegt. Stel je voor, het heeft geregend, is het altijd handig om je replica even af te nemen. Mocht er toch wat roest zijn ontstaan, kun je dit behandelen door wat ballistool op te smeren. Pak erbij een doekje en werk het in. Laat ons vooral weten in de comments hoe het gegaan is. Heb je toch nog vragen? Stel ze vooral hieronder of op de website. Of kom langs in de winkel waar wij je graag helpen met al je vragen over Airsoft. Geef ons ook een like en abonneer op ons kanaal, zodat jij de nieuwste video's niet mist.